ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഇൻഫോം ലൈവിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ക്ലാസ്സുകൾ നൽകുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ സ്വയം ഏറ്റവും എൻ്റെ അറിവുകൾ കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മെത്തേഡുകൾ പഠിക്കാനും അത് മനസ്സിലാക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഇന്ന് പറയുന്നത് പോലത്തെ പ്രോബ്ലം ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അന്ന് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച മെത്തേഡിനേക്കാളും ഏറ്റവും സിമ്പിളായി വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കണ്ടെത്താനും ഉത്തരം കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു ക്രിയ എനിക്ക് മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സമാന്തർ ശ്രേണിയുടെ ആദ്യ പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുക എഴുപത്തഞ്ചും അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക സോറി ആദ്യ പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുക ഇരുന്നൂറ്റമ്പതും അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക എഴുപത്തഞ്ചും ആയാൽ ആദ്യ പദം എത്ര ഓക്കെ ഈ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഒരു അതായത് എല്ലാ പദം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ പദങ്ങളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു സമൂഹമാക്കി നമുക്ക് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താം നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ആദ്യ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യ പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുക ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് മാത്രം നമ്മൾ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് നമ്മളിവിടെ എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യ പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുകയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഈ ആദ്യ പത്ത് എന്നത് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക പത്ത് ഒന്ന് കുറച്ച് എത്രയാണ് ഒമ്പത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഇരുന്നൂറ്റമ്പതിനെ കൊണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പതിനെ ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക എങ്ങനെ എങ്ങനെ കിട്ടും ഒമ്പത് രണ്ട് ഒമ്പത് പതിനെട്ട് ശിഷ്ടം ശിഷ്ടം എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് നെട്ട് പോയ ഏഴ് ഒന്ന് നിന്ന് ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ പൂജ്യം ഇറക്കി എഴുതുക എങ്ങനെയാണ് എഴുപത് എത്രയുണ്ട് ഒമ്പത്തിയേഴ് അറുപത്തി മൂന്ന് ഓക്കെ ഏഴ് ഓക്കെ ഒമ്പത്തിയേഴ് അറുപത്തി മൂന്ന് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ശിഷ്ട എത്ര കിട്ടും ശിഷ്ടം ഏഴ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യ പദം എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴാണ് ഈ ഏഴായിരിക്കും നമുക്ക് ഉത്തരം ഒരു സമമാക്കി ഉപയോഗിക്കാതെ സെക്കൻഡ് ഉൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഏഴാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒമ്പതായതുകൊണ്ട് ഓക്കെ പത്താം പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുകയാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് ഓക്കെ ഇതിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മൾ ഇത് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി ശരിയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത് ഒന്നുണ്ട് അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക എഴുപത്തഞ്ച് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുകയിൽ നിന്നും കിട്ടുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് താഴെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഓപ്ഷനുമായി കമ്പയർ ചെയ്ത് മാത്രം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഏതാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഇപ്പം ഈ പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുക എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ പത്ത് കൊണ്ട് മാത്രം നോ ഈ ഇരുന്നൂറ്റമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുകയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മറ്റൊരു ചെറിയൊരു മാറ്റമുണ്ട് ഇപ്പോൾ പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ അതേപോലെ തന്നെ എഴുപത്തി അഞ്ച് നമ്മൾ എഴുതുക അതായത് അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക എഴുപത്തഞ്ച് ഓക്കെ ഇനി എന്തെയാണ് നേരത്തെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക നാല് ഓക്കെ നാല് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഏഴിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു നാല് നാല് ശിഷ്ടം മൂന്ന് ഓക്കെ ശിഷ്ടം നാല് ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം അഞ്ച് ഇറക്കി എഴുന്നു നോക്കിക്കൂടോ ഇവിടെ മുപ്പത്തഞ്ച് ഓക്കെ മുപ്പത്തഞ്ചാണെങ്കിൽ എത്ര വരും എണ്ണ നാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഓക്കെ എട്ട് നാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഓക്കെ ശിഷ്ട അപ്പം ഇവിടെ മൂന്നാണ് കിട്ടുക ഈ മൂന്ന് അല്ല നമ്മളെ ആൻസർ ഓക്കെ മൂന്നല്ല ആൻസർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ മൂന്നിനെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ നോക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏഴ് അവിടെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ മൂന്നിനെ നാല് കൊണ്ട് കൂട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും മൂന്ന് പ്ലസ് നാല് എന്ന് ഈ മൂന്നിനെ നാലിലോട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏഴ് എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഈ ചോദ്യത്തിലല്ല വേറൊരു ചോദ്യത്തിലാണ് ഇങ
എന്താണ് പറയുക കൂടുതൽ പദങ്ങളുടെ തുക തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യ കൊണ്ട് നോക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ആദ്യം പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുക എന്ന് എഴുതാം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതിന് ഒമ്പ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ശിഷ്ടമായിരിക്കും നമ്മുടെ ആദ്യ പദം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ മുമ്പ് പറഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഇങ്ങനെയല്ല ഇനി നമുക്ക് ഒരു കണക്കുകൂടി നോക്കാം അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് അഞ്ചിനും മുപ്പത്തഞ്ചിനും ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് കൊണ്ട് രണ്ട് കൊണ്ടും മൂന്ന് കൊണ്ടും ഹരിക്കാവുന്ന എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ കണ്ടെത്താം അതിനെ ഞമ്മ തന്നെ ഞാൻ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് എന്ന സംഖ്യയ്ക്കും മുപ്പത്തഞ്ചിനും ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് കൊണ്ടും മൂന്ന് കൊണ്ടും ഹരിക്കാവുന്ന എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് എന്നാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ട് കൊണ്ട് മൂന്ന് കൊണ്ടും ഹരിക്കാവുന്ന സംഖ്യകളാണെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിൻ്റെയും മൂന്നിൻ്റെയും ലസാക് കാണുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂ നേരത്തത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂന്നൊരു എന്ത് സംഖ്യയാണ് രണ്ട് പ്രൈം നമ്പറുകളാണ് ഓക്കെ മൂന്നും പ്രൈം നമ്പറാണ് രണ്ട് പ്രൈം നമ്പറാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രൈം നമ്പർ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രൈം നമ്പറായി തന്നെ സിമ്പിളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കൊരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ രസ കണ്ടുപിടിക്കാൻ രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലസാക് കിട്ടി ആറെന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അഞ്ചിനും മുപ്പത്തഞ്ചിനും എന്നിടയാണ് ഓക്കെ വേറെ ഒന്നുമില്ല മുപ്പത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറയ്ക്കുക ഓക്കെ മുപ്പത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും മുപ്പത്തഞ്ച് കുറയ്ക്കണം അഞ്ച് മുപ്പത് ഓക്കെ മുപ്പത് ഹരിക്കണം ആറ് മുപ്പത്തി എത്ര കിട്ടി അഞ്ച് കിട്ടി ഓക്കെ അഞ്ച് കിട്ടിയപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഉത്തരവായി അതായത് അഞ്ചിനും മുപ്പത്തഞ്ചിനും ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് കൊണ്ടും മൂന്ന് കൊണ്ടും ഹരിക്കാവുന്ന അഞ്ച് സംഖ്യകളാണുള്ളത് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി ഓക്കെ അഞ്ചാണ് ഇന്ന് ഉത്തരം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ സംഖ്യകൾ കൊണ്ടാണോ ഹരിക്കേണ്ടത് അവയുടെ ലസാഗ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഏതൊക്കെ സംഖ്യകൾക്കിടയിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആ വലിയ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ചെറിയ സംഖ്യ കുറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് ഈ ലസാഗ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പൂർണ്ണ സംഖ്യയാണ് ഏത് നമുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പൂർണ്ണ സംഖ്യയാണ് ഈ നമ്മുടെ ഉത്തരം ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഏത് മോഡൽ കണക്ക് വന്നാലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ കാര്യം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഞാൻ ഓരോ കണക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് ഏറ്റവും പുതിയ മെത്തേഡുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനിയും ഇത് ഇത്തരം ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മെത്തേഡുകൾ ഞാൻ ഇനിയും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട് നന്ദി താങ്ക് യു